Hej, tutaj Ola Gościniak, czyli jestem interaktywna. W tym wideo dowiesz się, jak dostosować WordPressa do wymagań, które stawia przed nami RODO. RODO wchodzi w życie już 25 maja 2018 roku i warto być na to przygotowanym. Ten film jest od strony technicznej, od strony Wordpressa. Pokażę tutaj ciekawe wtyczki, natomiast jeśli chcesz zobaczyć moją rozmowę z Tomkiem Palakiem o strony prawnej, jak to wszystko wygląda, to zapraszam Cię do tego filmu. Jakie wyzwania w Wordpressie stawia przed nami RODO? Przede wszystkim w momencie, kiedy prowadzimy firmę lub nawet jesteśmy osobą prywatną, ale zbieramy, przetwarzamy dane osobowe, to musimy to jasno zaznaczyć na naszej stronie internetowej. Jeśli prowadzisz chociażby zwykłą, niewielką stronę wizytówkową, możesz się zastanawiać, czy to wszystko jest konieczne. Jeśli na swojej stronie masz formularz kontaktowy, komentarze blogowe lub zapis do newslettera, albo chociażby podłączone statystyki, to już te wszystkie rzeczy Ciebie obowiązują. Skonsultuj się jeszcze, najlepiej z jakimś prawnikiem, z osobą, która zna się na tych kwestiach, co jeszcze musisz zrobić. To, co ja pokazuję w tym filmiku, to są już te kwestie techniczne do wprowadzenia na stronie, aby była ona zgodna z jego wymaganiami. Pamiętaj też, żeby podejść do tego wszystkiego świadomie i nie instalować tego wszystkiego, jak leci, tylko zastanowić się, które z pokazanych przeze mnie rozwiązań są naprawdę konieczne w Twoim przypadku. Warto zwrócić tutaj uwagę, że w samym korze WordPressa są w tej chwili poczyniane ogromne przygotowania na wejście RODO. Nie wiem, kiedy będziesz oglądać ten filmik, dlatego po prostu odsyłam Cię do najnowszych informacji na ten temat na blogu WordPressa. Przejdźmy do panelu WordPressa. Mam tutaj bardzo prościutką stronę zainstalowaną na której znajduje się strona z formularzem kontaktowym i jakiś tam przykładowy artykuł blogowy z komentarzami. Pierwsza wtyczka, którą bym chciała dzisiaj zainstalować to wtyczka WP GDPR Compliance. Aby ją zainstalować przechodzimy do wtyczki, dodaj nową. Następnie w szukaj wtyczek wpisujemy WP GDPR Compliance. Alliance. To jest ta pierwsza wtyczka, którą możemy zainstalować. Standardowo zawsze patrzymy, czy jest zgodna z używaną wersją WordPressa i kiedy była ostatnia aktualizacja. I następnie instalujemy. Wtyczka została już zainstalowana. Dzięki niej możemy dodać najpotrzebniejsze zgody w WordPressie, na przykład do takich wtyczek jak formularz kontaktowy w Contact Form 7, w formularzach stworzonych przez Graffiti Forms, w formularzach zamówienia w WooCommerce, ale także w komentarzach WordPressowych. Aby ją skonfigurować, możemy tutaj nacisnąć Settings. W tym miejscu pojawiają się wtyczki, które wymagają dodania zgód w RODO i możemy je tutaj zaznaczyć, w którym miejscu chcemy to wszystko skonfigurować. Wybierzmy ten formularz kontaktowy. Ja jeszcze przejdę tutaj, pokażę ten formularz kontaktowy. W tej chwili nic tutaj się nie pojawia, natomiast kiedy tutaj zaznaczę, żeby włączyć w tym miejscu, to tutaj możemy zmienić, jaki ma się pokazać tekst przy tym checkboxie, a następnie tutaj, jaka wiadomość przy tym, jeśli nie został on zaznaczony. Następnie tutaj zaznaczamy, że aktywujemy, i zapisujemy zmiany i w tej chwili, kiedy przejdę tutaj do działu kontaktowego, odświeżę, to odpowiednia zgoda pojawiła się, więc w taki sposób możemy bardzo prosto wprowadzić zmianę do formularza kontaktowego. Następna rzecz to są komentarze WordPressa. Dokładnie tak samo tutaj wybieramy tak, tutaj dodajemy odpowiednią treść zgody i zapisujemy zmian. Następnie, kiedy przejdę tutaj do formularza, pojawiła się już odpowiednia zgoda, aby opublikować komentarz na naszej stronie. Bardzo ciekawa jest zakładka checklist, w której możemy odpowiedzieć na pytania, czy na przykład mamy formularz kontaktowy, czy można tutaj komentować na naszym blogu i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu, kiedy odpowiemy na te pytania tak, nie, to dostaniemy tutaj odpowiednie takie sugestie, co musimy wprowadzić na naszej stronie, aby na pewno było wszystko przygotowane pod RODO bądź GDPR. Co jest jeszcze ciekawe, sama wtyczka ma być niedługo też wyposażona w funkcję przeglądania szybkiego tych wyrażonych zgód i wycofywania ich na rzecz przez osoby, które są na naszej stronie, więc będzie to też bardzo fajna opcja, która będzie bardzo pomocna w przypadku RODO. Kolejna zakładka to jest Settings i to jest fajny sposób na to, 
aby w przypadku tych zgód łatwo dołączyć link do naszej polityki prywatności. W tym celu najpierw musimy oczywiście przejść do działu strony, dodać naszą stronę z polityką prywatności. W tym miejscu musimy dokładnie wytłumaczyć naszym użytkownikom, w jaki sposób, gdzie, w jakim celu będziemy zbierać ich dane osobowe i ewentualnie komu będziemy je dodatkowo powierzać. Tu, żeby napisać tą politykę prywatności, dobrze jest zaznajomić się z RODO, bądź porozmawiać z prawnikiem, aby na pewno to było wszystko tutaj dobrze przygotowane. To nie jest temat tego filmiku, bo ja po prostu pokazuję tutaj kwestie techniczne, więc mamy tą politykę prywatności i teraz jak się cofniemy, odświeżymy tutaj tą zakładkę settings, to mogę tutaj wybrać politykę prywatności, napisać tekst polityka prywatności a następnie zapisać zmiany. Link do tej strony, gdzie masz politykę prywatności powinien być dodawany do tych wszystkich zgód, które są dodawane przez tą wtyczkę. Potrzebujemy teraz kolejną wtyczkę, która nam pomoże w kolejnych ustawieniach w związku z RODO. Wtyczka ta nazywa się GDPR, więc przechodzimy do wtyczki, dodaj nową i wpisujemy tutaj w szukaj wtyczek GDPR. I następnie wybieramy zainstaluj Teraz. Ona wprowadza mnóstwo takich funkcji, które nam będą przydatne w przypadku RODO i wszystko jest wygodnie w jednym miejscu. Między innymi mamy tutaj okno ze zgodą na wykorzystywanie plików cookies, opisem tych wszystkich plików, następnie możliwość wyłączenia poszczególnych plików przez użytkownika, wtedy kiedy będzie to dla niego ważne. Następnie wymuszamy też akceptację polityki prywatności przed rejestracją. Oprócz tego możemy tutaj dodać przyciski zgłoszenia, chęci usunięcia konta użytkownika bądź pobrania wszystkich danych. Można też tutaj dodać formularz zgłoszenia naruszenia danych osobowych, możliwość wysłania informacji o wycieku danych bądź panel sterowania w ustawieniu WordPressa, który po prostu pozwoli nam jako administratorom danych osobowych zarządzać tymi wszelkimi zgłoszeniami oraz prośbami. Problem jest taki, że ta wtyczka jest w języku angielskim, ale możemy ją przetłumaczyć na przykład za pomocą wtyczki Loco Translate. Więc teraz przejdźmy do samej wtyczki. Zaraz po jej zainstalowaniu możemy przejść teraz do działu GDPR Settings i w samej sekcji General możemy tutaj znowu wybrać politykę prywatności i dzięki temu już po logowaniu rejestracji użytkownik będzie musiał potwierdzać tę politykę prywatności, zaznaczać checkbox. Następnie w zakładce cookies dodajemy ciasteczka, które są używane przez stronę. Na przykład ciasteczko 1 i tutaj dodajemy add tab, czyli dodajemy kartę i tutaj możemy dodać, jakie ciasteczka wykorzystujemy dla jakiej domeny, na przykład dla Google Analytics, dla Facebooka i dzięki temu w łatwy sposób będzie to wszystko w jednym miejscu zrobione, więc tekst, tutaj dajemy jakiś tam tekst, zapisz zmiany. Natomiast w trzeciej zakładce możemy tutaj dodać, jak ma wyglądać treść, tych konkretnych zgód, które będą się pojawiały. I teraz pytanie, w jaki sposób możemy stworzyć taką stronę, gdzie użytkownik będzie mógł zarządzać swoimi danymi osobami, zgłaszać nadużycie i tak dalej. Więc przechodzimy znowu do działu strony, dodajemy nową stronę, można ją myślę nazwać ustawienia prywatności. Następnie tutaj możemy dodać taki tekst. Tutaj przejrzysz i zmienisz swoje ustawienia prywatności. A tutaj napiszesz G, GD, PR, preferences, tekst równa się ustawienia cookies. Następnie kolejny dział, jaki możemy zrobić, to zgłoś nadużycia danych. I tutaj dokładnie tak samo można przekopiować i podmienić GDPR na request form. Tutaj podmieniamy, to w sumie można usunąć, jeszcze raz napisać, bo to będzie teraz type równe complaint. Chcesz sprawdzić rodzaj zebranych danych i tutaj znowu i będzie nie complaint tylko export data nie chcesz już mieć 
konta, to znowu kopiujemy i tym razem będzie tutaj po prostu delete, delete. Ale zobaczmy jak to wygląda. Tutaj mamy, możemy przejrzeć jakie dokładnie ciasteczka się pojawiają na naszej stronie. Możemy tutaj pobrać wszystkie dane, które zostały zebrane. Tu możemy zamknąć konto, a tu zgłosić nadużycie danych. I w momencie, kiedy jest taka strona, to jest to prosty sposób na to, żeby te osoby, które powierzyły nam dane osobowe, rzeczywiście mogły nimi prosto zarządzać i sprawdzić, co takiego się tutaj pojawiło. Te dane, które tutaj wpisywaliśmy, to są tak zwane short code, czyli skróty, dzięki którym po prostu w tych miejscach pojawiają się tylko karentne formularze bądź guziki, które są w tym miejscu potrzebne. Proponuję jeszcze tutaj w samym tym miejscu bardziej dokładnie opisać, co robią te konkretne funkcje. Ja dosyć krótko tutaj je wpisałam. Dobrą praktyką jest lepiej poinformować, czym się wiąże chociażby naciśnięcie guzika, usunięcie konta, że Oprócz tego to konto będzie bezpowrotnie usunięte i nie będzie już możliwe do odzyskania. Więc dokładnie w taki sposób ta wtyczka działa. Z tego co się orientuję w tej poprzedniej wtyczce, którą pokazywałam, WP, GD, PR, Compliance mają też w przyszłości zostać dodane takie opcje, więc wtedy będzie wystarczała tylko jedna wtyczka, żeby tym wszystkim się zająć. I w ten sposób pokazałam Wam dwie wtyczki, dzięki których dostosujecie swoją stronę do RODO. Jednak wiem, zdaję sobie sprawę, że użycie tej drugiej wtyczki do ciasteczek może się wydawać trochę trudne, zwłaszcza w momencie, kiedy musimy opisać te wszystkie wykorzystywane ciasteczka, a dla osób początkujących może to być trochę trudne. Dlatego chciałam Wam jeszcze pokazać trzecią wtyczkę właśnie do cookiesów, do ciasteczek, która może znacznie ułatwić to. Przechodzę do wtyczek. Wyłączam tą wtyczkę GDPR i wchodzimy w Dodaj nową. A tutaj wpisujemy Ginger Cookie Low. Następnie instalujemy wtyczkę. Jak działa ta wtyczka? Ona po prostu blokuje te wszystkie pliki cookie z ciasteczka, dopóki użytkownik nie wyrazi zgody na ich użycie. Jest ta wtyczka kompatybilna, dobrze współgra z różnymi usługami zewnętrznymi, z których najczęściej korzystamy, na przykład Diska z Facebook, Google Analytics i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy wtyczka jest zainstalowana, możemy przejść tutaj do jej ustawień, włączyć ją. Jeśli mamy jakiś system kaszujący, to zaznaczamy informację. I teraz, słuchajcie, w tym miejscu Cookie Confirmation Type możemy wybrać, czy ciasteczka mają być nie działające, dopóki nie będzie zaznaczony ten baner, czy mają być wyłączone dopiero wtedy, kiedy ktoś naciśnie, że na pewno sobie tego nie życzy. Zależy od tego, jak chcesz, żeby to działało, wybierz odpowiednią zgodę. Następnie tutaj zaznaczasz, czy pozwoli, żeby scroll był taką automatyczną zgodą. Kolejne opcje dotyczą, czy wystarczy kliknąć poza baner, żeby zaakceptować czy trzeba wymusić odświeżenie strony, czy włączyć stress mode, czyli czy jeśli ktoś nie zaakceptował tych cookiesów, to czy nadal ma być on, ten baner pokazywany. Następnie wybieramy tutaj, jak długo pliki cookies są przechowywane, czy mamy wyłączyć w tą wtyczkę dla zalogowanych userów i tutaj wybrać, dla jakich stron mamy po prostu wyłączyć działanie Gingera jeśli jest taka potrzeba, a następnie zapisujemy zmiany. Kolejny dział to w Banner Setup wybieramy, czy ma być to w formie takiego pop-upa, okienka, czy właśnie taki panel, który będzie przyklejony do którejś tam strony z przeglądarki. Kolejna to, gdzie ma być, czy na dole, czy u góry i jaki tutaj ma być tekst. Następnie wybieramy tekst, który ma się pojawiać na guzikach i wy możemy wybrać tutaj jeszcze, czy ma być jasny czy ciemny kolor. Możemy też tutaj wybrać konkretne kolory, żeby pasowały do wyglądu naszej strony internetowej. Jeśli jest taka potrzeba, możemy też dodać kod CSS. Zapiszmy zmiany i przejdźmy do naszej strony, zobaczmy jak to wygląda. Ja jestem w tej chwili zalogowana, więc nie powinnam widzieć nic, natomiast teraz skopiuję adres strony i wejdę do trybu prywatnego. 
i pojawia się informacja, że strona używa cookies i w momencie, kiedy zeskrolowałam, zniknęła. To zostało potraktowane jako zgoda. Następnie, kiedy wrócę tutaj do opcji, mamy coś takiego jak polityka prywatności. I tutaj znowu możemy wybrać politykę prywatności, która już jest na naszej stronie i ją zaznaczyć. Zapisujemy zmianę. Jak widzicie, w ten sposób prosto możemy dodać taki komunikat. Wystylujcie go, żeby wyglądał po prostu dobrze, spójnie z Waszą stroną internetową. I tak dokładnie wygląda konfiguracja wtyczek, która przyda Ci się przy tym, aby dostosować swoją stronę internetową do wymagań RODO. Pytanie brzmi, co jeszcze możesz zrobić, żeby zapewnić jeszcze większą ochronę tym danym, które zbierasz? Dobrym pomysłem jest, dobrą praktyką jest zainstalowanie certyfikatu SSL, dzięki któremu zapewniasz szyfrowane połączenie między Twoją stroną internetową, a osobą, które na niej się znajdują, które ją przeglądają. Nie ma co prawda wprost powiedziane, że to, ten certyfikat SSL jest konieczny w RODO, ale RODO mówi, że musimy zapewnić możliwą ochronę tych wszystkich danych, a właśnie certyfikat SSL jest ku temu bardzo dobrą praktyką. A dodatkowo ta zielona kudeczka, która pojawi się w lewym, górnym rogu w przeglądarce, kiedy osoby będą oglądały Twoją stronę, da im dodatkowe poczucie zaufania, bezpieczeństwa, że dają sprawdzonej, zabezpieczonej stronie swoje dane osobowe, chociażby właśnie w tych komentarzach w formularzu kontaktowym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konfiguracji tych wtyczek, to zadawaj je śmiało w komentarzu lub dołącz do naszej grupy wsparcia na Facebooku. Jesteśmy interaktywne, gdzie znacznie szybciej otrzymasz wsparcie. Daj suba tutaj albo łapkę w górę pod tym filmikiem, a zabiorę się do nagrywania kolejnego wideo i przestanę jeździć na hulajnodze.